Je pourrais pas te dire euh, ce qui est euh, l'afro rock. They still had the African clashes and drums, right? We have the rock element. All the things are straight rock. And what, what people know as rock. Est-ce que le rock c'est une musique, une énergie, une attitude? For me, it means people coming together, you know, from different cultures. There's no black or white music. You dig it, you dig it. Simple as that. Love, peace, Rasta. Combo. Il y a un nouveau genre musical qui sévit sur Internet, l'afro-rock. Nouveau, enfin, c'est plus compliqué que ça. Ce terme qui rapproche les sonorités afro avec le rock traditionnel ravive une polémique ancienne sur les origines de ce genre, dont les pionniers sont des artistes afro-américains, mais dont les icônes les plus célébrées ne le sont pas. Little Richard, un des premiers rockers, disait d'ailleurs que s'il avait été blanc, il n'y aurait pas eu d'Elvis Presley. Alors, dans un genre qui mélange grunge, metal ou reggae, est-ce que l'afro-rock ne serait pas du rock tout court Je suis partie poser la question à NSG, le groupe qui a fait du hashtag afro-rock une tendance. Ils venaient de sortir un remix rock de leur chanson OT Bop en featuring avec le groupe The Composers qui a déclenché un raz de marée viral sur TikTok et YouTube. Mais j'ai surtout vu les commentaires sous ce remix. Le débat sur les origines du rock battait son plein. Entre ceux qui estiment qu'il n'était pas nécessaire de rajouter afro devant rock parce que le rock est à l'origine une musique noire, et ceux qui disaient que, justement, on avait affaire à une nouvelle version du rock. Pour en avoir le cœur net, j'ai demandé à NSG directement quelles étaient leurs intentions derrière ce son et la légende, l'afro-rock est dans la place. You have this sort of sound in Afro, and you call it Afro this, Afro that, Afro that. And I like the spirit we put onto what we've done, and it had that rock element. So we said Afro, Afro rock has entered the chat. NSG, ça veut dire No Sleep Gang, le gang qui ne dort jamais. C'est un groupe de l'Est de Londres, et leur musique considérée Afro Beats reflète leurs origines. Ses membres sont d'origine ghanéenne et nigériane, mais ils s'inspirent aussi de la grime britannique, de la trap, du hip-hop et du dancehall. Salut, salut. Hey, Asante, come on. NSG, um, we're basically a group of brothers that grew up in the same area. And you know, it's just, it's a story of, of brotherhood, of like believing in what you want to achieve and pursuing together as well. And we just all seem to share a passion for music. And we all are African, Nigerian and Ghanaian background. So there's a lot of similarities that kind of built towards Where we are now. Intégrer des riffs de rock à leur son, c'était juste une nouvelle étape dans leurs expérimentations, même si c'est loin d'être leur genre de prédilection. Je écoute à quelques gens de rock, um, Coldplay, no? Linkin Park, Green Day, Fall Out Boys. Fall Out Boys. Elvis Presley était cold. Je ne sais pas beaucoup sur Elvis Presley. J'ai grandi autour de beaucoup de gens blancs. Même si il allait dans les églises de blancs, tout ça, tout ça. Je pense que c'est plus que ce qui a influencé lui à endorser la culture qu'il a été part de. Bien sûr, les gens qui sont bien like knowledge that they've got the knowledge about rock back in the day they'll know that okay rock was already a thing and it was of african descent so like it's of black music the probably you know, this i found out that when recently with comments with music, go go music yeah, yeah. Like, i didn't know i thought rock was white music <laughs> so, so let's be being honest i actually learned more stuff from right so we're still educate, educating ourselves before we take over the rock scene we're just gonna do our research and just take over wow The rock star aesthetic is very much in line with our aesthetic. Like, down to the fashion, down to the energy whilst we're on the stage, down to the, the freeness, not like not really caring about what people think or say. Je t'aime all of you. We just tell you. And then when you get out into the into the with the public in a concert setting where you have thousands of people singing back, like the energy just feels in sync. 
anyone, anyone that buys a ticket for this is because they're special, because they understand the, the vibration. <laughs> You know, as time goes on, it's going to be a full circle, it's going to come back round. You know what I mean? So energy were claiming the back as well, slowly was showing. So it doesn't matter. And sometimes, some people just literally, like, the sound evolves. You know, you can, once you add your element to it, um, make it to something, it can evolve. Um, and I feel that's, what's, that's the beauty of music, that's the beauty of art that we create. You know, any sort of spin to it can turn into something new. If she listens to NSG, marry her, bro. <laughs> à l'origine, le rock est un mélange de musique afro-américaine comme le blues, le gospel ou la musique country. Ça a toujours été un espace d'expérimentation mixte. Mais même si des artistes comme Chuck Berry ou Jimi Hendrix sont reconnus mondialement, les origines noires de ce genre sont plus confidentielles. Non, en vrai, je connais pas de musique noire qui font du rock. Okay. C'est rare. C'est un peu rare. Mais en vrai, ça, si on veut, c'est une révolution, tu vois. Okay. Ils ont fait un truc qui sort de l'ordinaire, tu vois. Ils ont créé ça, l'afro-rock, et c'est une dinguerie. Si NSG sont aujourd'hui célébrés pour leur afro-rock, c'est peut-être parce qu'ils donnent à entendre les racines hybrides de ce genre. Et pourtant, certains musiciens jouent de ce mélange depuis des années, comme Skindred qui mixe métal et reggae depuis plus de 25 ans. Je suis parti les rencontrer à Francfort pendant la tournée de leur album Smile. Sortie en 2002, la chanson Nobody de Skindred a elle aussi été redécouverte sur TikTok par les jeunes fans de rock. Et ils sont pour la plupart issus d'une double culture. There's a lot of young people who've never heard of the band before, and now they have. You know, I think uh, TikTok's enabled Skindred to reach uh, more of a black audience. Brilliant. Maybe the rock world that we exist in sometimes isn't able to extend out into. And TikTok's kind of like blurred that line between who's allowed to listen to what. Benji, le chanteur de Skinbread, est d'origine jamaïcaine. Et pour lui, synthétiser le reggae, le ska et le rock, ça a toujours été naturel. I tried to do different things with music. Um, I sang on reggae sound systems in the UK, but I just felt like I wasn't being really true to myself. I was leaving out a whole length of music that I enjoyed growing up as a kid, which was punk rock. If I listened to Budgie Bandle or I listened to Michael Prophet or Greg Nyazix, I didn't hear it like my mates were listening to it. They were listening to it like it was a full on reggae thing, but I would say, imagine taking that and playing that kind of guitar on top of that. And I always did that. Leur musique s'insère dans la lignée de celle des specials. Un groupe légendaire de ska dont le son post-punk a accompagné le mouvement Rock Against Racism dans les années 70 en Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs en les regardant à la télé que Benji a eu envie de devenir une rockstar. I think in some ways as well, it's just an amped up version of some of the stuff that was happening in the yeah. 70s with bands like The Specials. They were taking like ska and like rock music and kind of combining them and like we're kind of doing the same now, but with what exists yeah. now, you know. We've always had a problem with record labels because we're not this or we're not that. And you know what? Thank God we're not this or we're not that. Because music's not supposed to be a rule book. You're supposed to do what the fuck you want with music. And I thank God that it's strange, and I thank God that my black friends don't stand there going, like you said, when, when their friends are going, that's not black music, they never had the balls to say, yeah, but I like it, fuck you. And I did as a kid. The way people consume music is completely different now than it was 20 years ago. People aren't interested in this categorization and, you know, vision holding. People want to listen to what they want to listen to. The industry are responsible for separation, all the separation of music. Let me say K 
kill the power. Yeah. Motherfucker, you ain't killing nobody like that. Let me just say, kill the power. Yeah. Kill the power. I still all want to be in this band and all want to play music. It's, it's music which is stems from rebellion. You know, whether it be Bob Marley or Guns N' Roses. You know, it's music which is from a rebellion. It's a wild card. You know, and that's, and that's why I know I'm on stage tonight and I believe these guys are on this with me because of that. Like, you know. The unity, bringing people together, uh, is, is amazing, I think, on stage. I love it. Yeah. It's like, a, it's really energetic, I feel like. You have the ball combination, like the energy from opera music and also the energy from rock. Évidemment, on ne peut pas parler d'afro-rock sans parler de la musique produite en Afrique. Du blues Touareg au rock psychédélique du Nigeria et de Zambie, en passant par le métal kenyan, et enfin les iconiques Jupiter et Oques, le continent regorge de pépites. C'est pour rendre hommage à tous les grands noms qui ont fait le rock africain que le groupe Bafan a vu le jour. Le duo, composé de deux frères, mêle dans sa musique le dialecte camerounais, le bamileke, les pulsations hard rock, les riffs andrixiens, les ondulations d'un blues du désert et le groove makossa du chanteur camerounais Manu Diban. On a toujours joué ensemble de la musique. On est euh, normand, on est camerounais, pourquoi euh, ne pas euh, allier les deux D'ailleurs sur scène, on a euh, le drapeau normand et le drapeau camerounais. C'est la moindre des choses. <rire> on n'a pas vraiment d'exemple en fait, de gens qui font la même musique que nous. Il y a la rock mais c'est assez large, mais de mélanger ce qu'on mélange, on n'en connaît pas énormément. Donc on s'est qu'on allait mélanger ces, ces deux musiques-là et chanter en bas miliqué. C'est Kumba Kumba on a commencé à faire ça un peu comme ça, on, on aveugle, déjà pour rendre spirituellement un hommage. On n'avait peut-être pas encore euh, cultivé les racines euh, camerounaises. C'était par la musique qu'on pouvait le faire. Et très vite, on est arrivé sur scène euh, devant un public. Quand ils se sont lancés dans la musique, Bafan faisait plutôt du hard rock. Mais ils sont rapidement allés puiser de l'inspiration dans des rythmiques africaines qui leur permettaient d'allier guitare et percussion. Donc le style musical, on l'a nommé, on va dire, nous-mêmes. On appelle ça l'électrique Makossa. C'est la musique popularisée notamment par Manedi Bango. Et on l'a mélangé avec nos influences, avec du rock, du funk, du jazz et de la soul. Sans le savoir, en ajoutant ce côté afro dans le... Dans, dans ce qu'on faisait avec le rock, euh, ça nous a peut-être ouvert euh, des portes que, qu aurait, qui ne seraient pas ouvertes si on avait continué à faire du, du rock « basique », entre guillemets. Il y a 20 ans, ce n'était pas, pas trop la classe. Enfin, je veux dire, la musique africaine ou le zouk ou ce genre de choses, ça vient de l'underground, comme pour le rock. Le rock, c'était joué dans, dans des clubs euh, aux, aux états unis Et puis, dès qu'il y a eu un, une clientèle pour ça, c'est devenu commercial. Et nous, on n'est pas trop mainstream, on est pour l'instant plus côté euh, underground. Cette affirmation, ne plus avoir honte euh, d'où on vient, et euh, ça aussi, je pense que pour les générations futures, c'est important d'avoir des espèces de grands frères qui donnent un petit peu ces, cet élan pour dire voilà d'où on vient et euh, on va essayer de mélanger. Et finalement, ça, ça réconcilie artistiquement dans un premier temps, et puis euh, qui sait, peut-être euh, sociétalement euh, dans un second. Est-ce que l'afro-rock est un genre à part entière Je ne pense pas. C'est plutôt une évolution naturelle d'un genre métissé qui a toujours mélangé des influences diverses. Et si l'industrie musicale a tendance à oublier le rôle essentiel des artistes afro-américains dans la création du rock, aujourd'hui, le succès des sonorités afro-pop change la donne. L'afro-rock est peut-être une nouvelle tendance. Mais en réalité, les artistes afro-descendants n'ont pas attendu les hashtags et les trends TikTok pour trouver leur place dans le rock et même le façonner à leur image. Je 